Rok 1939, 15 marca. Stach Zwarty, czyli Stanisław Szukalski. Sławianie. W chwili szczególnie groźnej i doniosłej dla przyszłości naszej wspólnej macierzy, Sławi, odzywam się do Was. Odzywam się do Was wszystkich, Czechów i Polaków, Ukraińców, Słowaków, Słoweńców, Łużyczan, Kroatów, Bułgarów, Wielko i Białorusinów. Odzywam się do Was, bowiem stosunki obecne w świecie sławiańskim domagają się zasadniczej zmiany. Stosunki te są niemoralne i przeciwne przyrodzie, obrażają bowiem te święte uczucia, jakie żywi każde szlachetniejsze serce sławiańskie, znieważają to prawo moralne, jakie sama przyroda w dusze nasze wszczepiła. Są one przy tym, te stosunki, najzgubniejsze dla całej naszej przyszłości. Bo czegoż dziś jesteśmy świadkami? Wszak nie było jeszcze dotąd chwili, w której by Sławia znajdowała się w takim rozdarciu i w takiej anarchii dążeń, myśli oraz uczuć, w jakiej ją obecnie widzimy. Gwałtownie szarpią i ranią łono naszej Sławii, nie dające się dotąd pogodzić bez wzajemnych ustępstw i wzajemnego poszanowania dla siebie sprzeczne dążności pojedynczych jej członków. W tym miejscu brakuje fragmentu strony, może dwóch zdań, kontynuując na następnej stronie. Spogląda na to wszystko, co się wśród nas dzieje, ze stanowiska biernego widza. Rumieńcem sromu pokrywają się lica, gdy widzimy jak sławianie, dzieci jednej matki wzajemnie się nienawidzą, jak zadają sobie własnymi rękoma ciężkie rany, jak jeden Sławianin krzywdzi, znieważa, przed własnymi wrogami oskarża innego. Nienawiść ta ostatnio dochodzi do tego stopnia zapamiętałości, że Sławianin jest zdolnym cieszyć się z nieszczęścia swego pobratymca i całować rękę wroga, która ciosy bratu jego zadaje. Zło. Obecnie przybrało takie rozmiary, że mimo woli nasuwa się pytanie, czy godni jesteśmy życia i przyszłości. Rozdarcie to o tyle przedstawia się okropniej, że jest pożądane przez Niemców, wszelkimi siłami przez nich podtrzymywane i zaogniane, którzy też szybkie oraz gwałtowne postępy swoje w szerzeniu się na ziemi sławiańskiej, w zagarnianiu oraz germanizowaniu tej ziemi, zawsze zawdzięczali naszym niezgodom, obojętności jednych dla drugich lub wzajemnym nienawiściom. Na naszych niezgodach oraz wiecznych waśniach Niemcy budowali i budują wszystko. Ilekroć następował słabszy nawet zwrot ku pojednaniu się Sławian lub też ilekroć wrogowie nasi obawiali się, aby do tego nie przyszło, umieli oni poruszyć wszelkiego rodzaju podstępy oraz intrygi, potrafili uciekać się do kłamliwych oskarżeń, zdradzieckich podszczuwań, niecnych prowokacji, aby stygnięcie namiętności znowu rozpalić niezgodę w świeży, gruntowniejszy jeszcze płomień rozdmuchać. Sławianie, zapomnijmy o regionalnych, rzekomo narodowych różnicach. Naszą ojczyzną Sławia, ta Sławia, która ongiś zajmowała całe dzisiejsze Niemcy, część Francji i Włoch, całą Rosję i Węgry. Pomnijmy, że tragedią naszą był chrystianizm. To też my, wzywając was do sławi, twierdzimy, że dążenia sprowadzające rozwiązanie zagadnienia sławieńskiego na grunt religijny, czy to katolicki, czy prawosławny, zawsze szkodzić będą urzeczywistnianiu się idei sławieńskiej i przyczyniać się do wytwarzania sekciarstwa oraz fanatyzmu. Nie znaczy to, abyśmy negowali chrystianizm, jednak kierujący nim kler nie ma prawa wtrącać się do polityki, 
a jako międzynarodowemu instrumentowi watykańskich kacyków nie wolno mu szerzyć zamieszania w naszych stosunkach rodosławi. Twierdzimy z całym przekonaniem, że dążenia do wyłącznego panowania w rodosławi jednego kościoła, choćby tylko do stanowiska uprzywilejowanego, będą zawsze zgubne dla sprawy sławiańskiej. To też prawdziwi oraz umni obrońcy i szermierze Rodosławii powinni swoim społecznościom wskazywać tylko taki ideał, który nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek systematem religijnym opartym na chrystianizmie. Wszakże Serbów z Chorwatami dzieli nic innego jak tylko religia i pismo. Wszakże tak zwanych Ukraińców z ludem polskim dzieli nic więcej jak tylko wyznanie. Klerowi, jego idącej na rękę Niemcom polityce Rzymu, zawdzięczamy tragiczne rozdarcie wspólnej doli sławy. Niemcy i dziś jeszcze całą siłę swoją oraz politykę budują na ciągłej niezgodzie sławiańskich narodowości, na wygrywaniu wśród Sławian animozji religijnych, na szerzeniu wśród Sławian ciągłych zadrażnień. Sławianie, pomnijcie, że stoimy przed drugim Grunwaldem, że do tego Grunwaldu winniśmy być gotowi, który dla Sławian może wypaść szczęśliwie tylko wtedy, gdy duch nasz nastroi się i podniesie do wysokości wielkich idei, które prowadzą do czynów stanowiących o losach narodu, gdy nastąpi druchowe ich zespolenie z sobą, jedność w czynach i myślach Rodosławii, zjednoczonej w wielkiej sławie. Pomnijcie, co prawił niemiecki kronikarz Widuking w końcu X stulecia, że Niemcy dobijają się sławy i obszernego panowania. Sławianie walczą za wolność i dla uniknięcia ostatecznej niewoli. Sława. Thank you.